Şehirli torba. Biri var idi, biri yok idi. Gözel bir kertte Semet adlı nadinci bir oğlan vardı. Semet bu kendin en dəcəl oğlanı idi. Birinin toğ cücəsinə daş atır, başka birinin pəncərəsini topla vurub, sındırırdı. Qohum qoğuşu onun elinden tənge gelmişdi. Heç kentdə bir adam yok idi ki, Semet'i tərifləsin. Hamı danlayırdı. Bir gün Eldar baba onu yanına çağırıb dedi. Semet, benim oğlum, sen istəyirsən, ben hələ eləyim ki, səni heç kim danlamasın. Elbette istəyirəm, deyə Semet təccüblendi. Onda bir şərtim var. Bak bu ki, səni görürsən, onu bu cür hırda taşlarla doldurmalısın. Amma... Sen bu kiseye olaq taş ata bilərsən ki, bir xeyxah iş görəsən. Birinə yaşılıq elədin bir daş, o birinə kömək elədin bir daş. Ta kisə dolana gedir. Onda söz verirəm ki, səni heç kim danlamayacaq. Ondan sonra nə istəyirsən elə, heç kim səni danlamayacaq. Razı sağ? Səmət biraz düşünüb razılaşdı. Baba kisəni həyətdəki ağacın budağından asdı. Günler keçir, Səmət hər gün kendi dolaşır, biri üçün odun yarır, başkasına su daşıyır, yaşlılara kömək edir və hər xeyrxalq işdən sonra kisəyə bir daş atırdı. Hər dəfə də kisənin içinə baxır, səbirsizliklə onun dolmasını gözləyirdi. Beləliklə bir ay keçdi. Səmət gördü ki, kisə artıq dolub. O sevinçlə babasını çağırıb dedi. Baba, mən sən deyən kim elədim? Bax! Artık kise dolu. İndi ne istesem eləyebilirim? Baba dedi. Benim oğlum, elbette eləyebilirsin. Semet tez soruşdu. Beni hiç kim danlamaz ki? Yox, benim balam. Daha seni hiç kim danlamayacak. Semet razı halda heyetten çıxdı. Qorşuluqda telli hala aşmış taxta çeperi düzeldirdi. Semet kaça kaça çeperi bir tepik vurmak istedirdi ki, birden dayandı. Qoy bugün də telli xalaya kömək edim, sabahdan nə istəsəm edərəm, deyə fikirləşdi. Beləcə günlər keçdi, amma Səmət bir daha pislik etmədi. İndi kətdə heç kim onu danlamır.